欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫首次饰演缉毒警察的卧底罪案题材影片《猎毒》，今年能上映吗？在当红的九零后小花当中，人气最高的当属迪丽热巴和杨紫，而当前杨紫的热度和人气指数绝对有赶超热巴的势头。杨紫在演技方面的发挥能力越来越好，驾驭和适应各种角色的能力也是观众们显而易见的。自从杨紫粉丝后援会解散后，杨紫也不再是依靠顶流热度上位的明星，真正成为了靠演技和实力出彩的当红小花。杨紫出演的众多作品，喜剧、惊悚、偶像、励志等各种题材均有涉猎，显示出了她的多元发展方向和表演上的多才多艺。不过，杨紫的主要作品《还都市》以情感类为主，所以她给很多网友的印象还是柔柔弱弱、文文静静的小女生。但是，杨紫主演、携手影帝张家辉，搭档明星任贤齐，上演的火爆动作犯罪剧情片《沉默的证人》，终于展现了她的巾帼饭儿，也让网友看到了她出彩的另一面。《沉默的证人》，杨紫首次饰演法医，这在角色转换上给了杨紫很大的挑战。而且也是与张家辉和任贤齐两位港台大腕明星的首次同台合作，这也证明了杨紫不俗的实力。这部影片于二零一九年上映，已经过去四年，当时的杨紫可没有现在这样的人气和热度。而且当时在豆瓣上评分并不高，不过很多网友给出了口碑虽差、演技很差的评价。杨紫的这次转型演出其实是成功的。要知道，作为九零后四小花旦的杨紫，是首次与老前辈搭档，这种压力对于年轻演员来说，无疑是巨大的。而杨紫顶住了压力，在该片中的表现已经是非常出色了。如今的杨紫，绝对是今非昔比。作为杨紫转型演出的另一部罪案题材类型真影片《猎毒》，在去年已顺利杀青。在这部影片当中，杨紫又一次大胆尝试，首次饰演了缉毒警察这个角色。相比《沉默的证人》，更加具有挑战性，而且该影片由杨紫独挑大梁，也更加能够展示杨紫的个人实力和表演能力。在多重挑战面前，杨紫能否经得住考验？我相信很多网友都会给出肯定的回答。《猎毒》由于某种原因迟迟未能正式公映，这对于期盼杨紫转型演出的很多网友来说，确实是一大遗憾。不过最近有消息称。该片可能在今年年底上映，敬请期待吧。如果你也喜欢杨子，自信乐观的杨子，杨子的努力、敬业，这个是毫无疑问。圈内是公认的，业务能力方面挑不出毛病，演戏只能看出演技，综艺节目更能彰显性格。通过看中餐厅，才发现杨子真是有趣。可能有人说他在中餐厅里做菜帮不上忙，迷糊迷路算不清钱，但实际上这些都可以通过学和练习补充不足。反而作为气氛担当，这种软实力是一般人学不来。可以说他逗比，但如果仅仅是会开个玩笑，也应对付不了那么多经典场面。感觉看他上综艺真的是件开心的事。制片方真的应该多请他上综艺，请这么一个如此豁得出来、不计较形象、爱抛梗接梗、让周围的人开心、让观众开心的女演员，简直太赚了。中餐厅里各种场合，稍有冷场就开始主动说笑话，带气氛，基本算是笑点主要来源了。而且他的笑话完全是善意的。苏有朋的衣服袖子飞来飞去，其实也是变招法子夸苏有朋爱劳动吧，主动跟苏有朋讨论《还珠格格》和《情深深雨蒙蒙谈自己的各种脑洞不介意，为了喜剧效果故意装丑。最后一天去隔壁店吃夜宵的时候，感觉苏有朋见到他笑的都停不下来了。屏幕都是苏有朋的笑声，偶像包袱，进镜头外的观众也是笑得肚子痛，能实实在在的感觉到他是个在爱里长大的孩子，很自信，很乐观，也愿意给周围的人带来快乐，也很努力。尽管知道肯定可以上北影了，学习却依旧很拼命。现在他能有这样的高度，我一点都不觉得意外。杨子新剧《长相思》甜蜜定档期至二十一，可爱称霸全场，张晚意都看呆了。近日，杨紫主演的新剧《长相思》官宣将于七月二十一日正式上线。而在官方先导片中，杨紫可爱的形象引起了无数观众的喜爱，甚至让张晚意也不禁为之动容。这部剧的热度也在不断攀升，预示着它将成为未来的爆款剧集。那么，这部剧的魅力和成功之处到底在哪里呢？首先，
，杨子在剧中的演技可谓是妙不可言。在先导片中，他用轻松愉快的表演将主人公的内心世界展现得淋漓尽致。他有一种宛如小女生般可爱的形象，使得观众很容易就能陷入到角色的情感中去。这种自然而然的表达方式极具感染力，让观众对剧集产生了浓厚的兴趣。其次，剧中的故事情节也异常精彩。这部剧是基于当代流行小说《长相思》改编的，讲述了因为一部影视剧而展开恋爱征程的清纯女主与知名演员之间的爱情故事。剧情紧凑又充满趣味，让观众沉浸其中，一时难以自拔。最后，这部剧的制作团队也是实力强大，从导演、编剧、音乐人到演员。每一个人都极具才华，而在制作过程中也是紧密协作，让整个剧集呈现出了极高的水准。从婚礼现场到后期特效，每个环节都拥有精美的呈现，营造出了极致的观感体验。总之，《长相思》将会是一部可爱、精彩、优秀的电视剧。而这部电视剧的成功，还将为电视剧行业树立多面向、多元化的制作和创新的表现方式，为观众提供更高质量的作品。希望在未来，我们能够看到更多像《长相思》这样优秀的电视剧出现。零二，肖战和女星没有 CP 感的人，原因很明显，说到底就是剧本不合适。提及肖战，很多人都会喜欢他，毕竟他拥有数以百万计的粉丝，人们赞美他的话语基本上是：他很帅，他的性格好，演技出色。但是他真的能够让粉丝称心如意吗？我首先注意到肖战是通过一部网剧《恶我的皇帝陛下》引起的。在那部剧中，他饰演的是男二号，整体的装扮与他的气质十分温文尔雅。他与赵露思这个调皮的女孩搭配起来，让人想要一看再看。可惜，他和赵露思的合作仅限于男二号的角色。虽然他们的合作仍有一点 CP 感，但接下来他彻底进入了大众视野的是一部电视剧《陈情令》。可以说，在这个剧中，肖战和魏无羡非常匹配，而且王一博和肖战的角色就像是从漫画中走出来一样。他们俩的粉丝对他们配对的支持是很明显的，这点无需多言。不过在《陈情令》中，俩人配合默契，而在其他作品中则不尽如人意。比如在电视剧《斗罗大陆》中，他扮演的唐三和吴宣仪饰演的小五完全不搭调，和肖战也没有什么感情戏份。在另一部电视剧《狼殿下》中，他出演男配角，与女主有互动，但妆容并不适合他，并且追求女主的方式显得有些过分。最后在与杨紫合作的电视剧《余生，请多指教》中，他的形象与角色非常符合，但是与杨紫的演技却缺乏火花，让人感到十分不协调。在出演现代剧之后，肖战又开始出演年代剧《王牌部队》，与女主角钟楚曦的互动不如以前和谐了。钟楚曦适合拍电影，而肖战更适合古装剧的面容，两人的 CP 感受不如女二号白露，至少在气质上两人没有很好的融合在一起。最近热播的剧集《梦中那片海》中，肖战与李沁搭档担任二线角色，但似乎两人的配合还需努力。我认为他在刻苦磨练自己的演技，但却有点急于求成，经常在尝试不同风格的角色和题材时频繁转型，导致没有在一个类型中站稳脚跟就去另一个类型挑战，演技表现也就无法达到最佳状态。就说节目的安排，他能够合理调配吗？他即将播出的新剧《玉骨遥》，他和任民主演的一部仙侠剧，但是这部剧的摄影风格和演员形象很不搭配。个人认为，任敏不适合穿古装出演，他更适合拍摄现代青春剧。即使不看播放量，也能预料到这部剧的话题度肯定不会像之前的作品那么高。除开演技不论，在选角和剧本上，他显得有点盲目，不知道是想要证明自己，还是其他原因。近些年他所拍的电视剧一部比一部差，这样的表现迟早会让公众对他的好感逐渐消耗殆尽。我们的新闻部分闻此结束。欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。